大家早啊。早。哟，五爷，这什么呀？这个是我老爸特地从老家托人送过来的汤圆，我分给大家吃。这个汤圆不好放久了，今晚最好大家都给煮了吃吧。谢谢啊，这回我们可有口福了。这是我爸亲手做的，带着幸福的味道，吃起来啊会更幸福的。你帮我分一下，谢谢。嗯，苏老师，这盒给你。那我放这儿了哈。之前我那样想，是我不对，对不起。没什么好道歉的，你又不是对不起我。嗯，很红啊。老师，对不起，我迟到了。小玲，老师。小薇呢？李老师，小薇不见了，我怕她刚刚根本就没有跟上来。吴爷，你赶紧回教室去看一眼，我之前就教过他们的，找不到其他同学和老师，就要回教室。行，我去看看。就在这里啊！你忘了，这节课我们是要去体检的。想起来了，对不对？小薇很好，找不到老师和同学，就自己回教室。老师教的都有听，做的很棒，真乖。我们不哭了。嗯。是我，我来接小薇去体检。我知道你不愿意听我解释，但你相信我，我一定会照顾好小薇的。至少给自己一个相信别人的机会吧，小薇，让桑老师带你去体检好不好？好。我们先去了，走吧，小薇
。哎，这脾气真是可惜了，这张脸。吴烟，哎，还没走呢。啊，我正准备走呢。哎，李老师，我发现苏老师好像很偏爱小薇啊。这小薇呢也姓苏，他俩是亲戚吗？不是。哦，那，你苏老师在这边工作多久了呀？有，有一个多月了吧。啊。其实啊，他不算我们这里的老师。最早教蒙文的郑老师生孩子待产假去了，还有一个徐老师退休了。本来呢，学校是想返聘他的，结果他要去外地带外孙，所以啊，这就缺个老师。然后我们裴校长跟苏老师的关系很熟，正好找他代课。啊，我估计他还带半年多的课。哦，哎，那他之前是做什么的呀？嗯，也在其他的地方教书什么的吗？那我就不知道了。他呀，从来不和我们闲聊。汤圆，哪里来的？同事给的。这可是你第一次收到同事的礼物，没想到就你这种脾气，居然还有同事喜欢你。回家。真好吃，这是我吃过最好吃的汤圆。有这么好吃吗？你尝尝不就知道了。这是我爸亲手做的汤圆，带着幸福的感觉，吃起来会觉得更幸福。好吃吧？用桂花代替了糖，味道挺特别的。你问同事在哪买的？他爸爸亲手做的。果然，都说食物加入了爱，味道就会特别好吃。爸爸做的就是不一样。对不起。没事，无所谓。面前，下雨天肯定是要堵车的，一会儿到学校都不知道要几点了。嗯，你今天只有一节课，要不打电话和学校调一下吧？不用了，孩子们也是一样要冒雨上学。好吧。等下班了，我再来接你。那你小心点。没事，雨刚停了。苏老师来了，这刚刚雨下的大吧？嗯，行。哎，苏老师，我来帮您放进桶里吧。就再给你三秒钟。
个劳烦，文绉绉的脸皮还挺薄的。苏老师啊，不好意思啊，下节的毛毛课我可能要占用一点时间。学校刚下的通知，说要给学生讲一讲中秋节放假的事儿。我明天想请个假，所以得提前跟他们说一声。您看，应该没什么问题吧？没问题。好，谢谢啊，吴嫣，今天没什么事儿了，你要有其他的事儿的话，可以先走。啊，好，慢走。鹊桥边野草花，依依巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。野草花，夕阳斜。那个字，独霞。啊？什么？乌衣巷口夕阳斜。不是，这明明就是夕阳斜。啊，鞋，我知道是鞋，但那这句诗里“独霞”不二声。啊，是吗？嗯，我大二的时候还专门去过乌衣巷这个地方呢。当时要不是听那个导游说起啊，我还不知道呢。那个王献之跟王羲之就是这个乌衣巷里面的王谢之一呢。听说这个王献之好像还挺风流的。惹出了个什么百度的典故、啊？是陶冶度。嗯，十二点了，我要先走了，拜拜。嗯、苏老师，我怕你不好找，我把你的伞给你放在这里吧，在这个位置。走了，拜拜。全都没有 logo 的，都是一些特别简单的外套啊、衬衫什么的。但是穿在他身上吧，就都特别的好看干净。而且我注意到，有个女的一直在接他，开的是一辆白色的宝马车，我都看见两回了。那个女的吧，长得倒还是挺好看。你说她到底是干什么的？那我估计，那个女人是个富婆。苏念青专治被圈养。哦，你说说你这个，受过高等教育的女大学生，就这点没新意的思路啊？那就是反过来。嗯，可是我听李老师说过，他就是一个代课老师啊，代课老师的课时费很低的呀，那他靠什么生活呢？嗯。怎么样？你问我？你怎么了？居然会问我的意见？不好吗？当然好。嗯，虽然和你之前的风格不一样。但是首非常成熟完整的作品，西洋乐的旋律和中国古典文学结合，还挺风雅。你哪里来的灵感？把这首歌给郑业吧。你是说，之前那个私信你来邀歌的原创歌手？安排一下录音时间，编曲我已经做完了。嗯，好。
那又怎么样了？啊，差不多了，最复杂的弦乐部分已经完成了。不好意思，麻烦通知乐团人重录一下，我要在进副歌前转成低小调。重重录？这地方转调没人这么用啊？我用。面签，已经通宵一晚上了，回头再。小鹿。三十二分音符和二十分音符，在满文乐谱里是一样，但我特地标注了，这已经不是第一次了。下次转成五线谱的时候，注意一下好吗？好。今天早上，郑业无预告公布了自己的最新单曲《朱雀桥》。话不多说，请大家先来听一听这首新歌。雨落在屋檐，堂前归雁。朱雀桥边，船已走远。别经烟，何时见？我在伞下默念，无意相见，暮色间，小楼飘茶烟，波弄琴弦。蓦然回首，怎么了？这首歌我听过啊，我真听过，在发布之前就听过了。这歌词写的是王献之的故事，微笑和陶月度。吃一斤，居然是一斤，这也太不可思议了吧！怎么了？第一，易经接受免息采访的那天，我在电台遇见了苏念青。第二，就是这首歌，我听苏念青弹。嗯。第三。一金和苏念青都住在厦门，不行。嗯，我的男神一金、啊，他写的歌都那么温柔，脾气会那么差吗？嗯，还有一个东西倒是可以甄别苏念青是不是一金，聂西的采访。经过这么多次接触，你应该完全能分辨出苏念青的声音。不用，谢谢。燕青，金一青，你可以走了。乌衣巷口夕阳斜。我的天哪！哇，我的天！你冷静。我出去一下啊。你干嘛去？我要出去跑两圈静静。老师，哎，吴艳，我有件事想请你帮忙啊。哎，人嘛、啊，你说，是这样，我今天呢，本来想去福利院送份材料，可是我临时有事，有点走不开。你看看，能不能帮我跑一趟？啊，可以啊，那我下了班就过去。哎呦，那太好了。啊，材料啊，就放在办公室的文件柜里。你到了以后，给我打电话，我告诉你具体位置。好的，嗯。
。哎，不好意思啊，廖，我首先挂了，我工作进来。江主任，下周三有一个音乐人的线下见面会，你去报一下。呃，我？对，你去。是时候出去练一练了。所有的资料都在许倩那里，如果不懂的话，就去找她。呃，我，我。这，背后你听清楚，我不想跟你们玩情感游戏，我也很讨厌复杂的关系，我很忙，就这样。谢谢你，还特意送来一趟。啊，没事没事，我明白。小苏，你在这儿啊？来看小薇的。嗯。张阿姨好。那你怎么一个人在这儿啊？小薇呢？刚刚有个女孩子进来，说想小薇和她一起去陪陪小石头。对，他们三个总在一块玩。好久没和您见了，您最近过得好吗？啊，挺好的。我这是，你先待会儿，我过去一趟，走。哎，小苏，你看阿姨最近忙的都忘了问你的近况了啊。没事，您忙您的，就不用管我了。嗨，阿姨都忙完了，你一个人坐这儿也无聊吧？我们都那么长时间没见了，可不得好好聊聊？呃，这个小苏最近有对象吗？带来给阿姨看看。真的很想知道吗，桑老师？小桑，怎么了？啊，没事儿，没事儿。啊，对，这边的孩子是一直都住在这里的吗？也不是，有的是走失了，警察一时找不着父母，就先送过来照顾；也有的是被父母遗弃的，从几岁送过来的都有，有的一出生啊就送来了。那是因为生病吗？一般是天生缺陷。妈，天下怎么会有这样的父母？其实也有父母。生下了有缺陷的孩子，但养了一辈子的。嗯。嗯，苏老师，没想到你还特地来看小薇，看来你真的很喜欢她。你要去哪儿？要不我送你？不必了
。结束了吗？嗯，我在福利院外。好。嗯，杜老师，有一件事儿，我其实一直想问你来着。你失忆进吗？你好歹回个话儿吧，你，就算不想承认，你伪装一下也行啊，何必这样呢？难道跟我多说一句话就会得瘟疫一样？你走你的路，我坐在这里又没妨碍你。但是，请你不要一直站在我跟前，也不要一直烦我，好吗？哎呀妈呀，苏老师，你说你这说的都是哪跟哪儿啊？刚刚是你走在我前面，我在后面；现在是你坐着，我在这儿站着。虽然这只椅子是你先站着的，那这路总不是你修的吧？我爱站在哪儿站在哪儿，你你,你我乐意就行。你看啊，一金呢去节目访谈的那一天，我在电梯里面遇到了你。一金的新歌用的是王献之的典故，而我跟你刚好探讨过这些，这肯定都不是巧合。一金是谁啊？没事，要不还是我送你回去吧。你说你一直这么坐着也不是个事儿的吧？天呢，快黑了，你也要吃饭呢。你在等人接你吗？这一个人傻等也无聊，对不对？我可以陪你说话。你是不是觉得你自己这样还挺酷的？哼，好，你酷，真酷。怎么找到我打工地方的？乔英看到了，告诉我了。我今晚约了大家一起吃饭，你吃好跟大家吃个饭，把话说清楚吧。没什么好说的，临时走势我不对，但我真的没精力玩乐队了。你跟我实话实说，你是不是遇到什么难事了？没有，我能有什么难事？你别再跟着我了。我最后说一遍。你不冷吗？好像在这儿坐了一会儿，是有点冷啊。你还先回去吧。你不饿吗？这是我男朋友，我们在约会呢。苏老师，苏大神，你老行行好，就陪我演了这出戏了吧？啊，谢谢。我还没演这场戏呢。嗯。
，三小姐，请你自重。这脑子饿糊涂了，这人。苏念谦，苏念谦，苏念谦，你站着！我让你站住，你听不到啊！哎，我我让你。我不，你你要让我放开也可以，你跟我回去，把话跟他说清楚。我刚才说的不是实话吗？嗯。你还敢横上打折的？是吗？你怎么是这种人啊？大哥，看看去。哪种人？是啊，是啊，什么人？你怎么能是这种人呢？你说，我为了你跟家里面人闹翻了，跟你来到厦门。你说过会好好对我的，还说会做个好爸爸。你怎么说走就走，要去和那个女人约会啊？我到现在连饭都还没有吃，孩子跟我都还要饿着呢。你说你怎么那么忍心，要出去拈花惹草？这老婆孩子都有了，还出去约会啊？生气不是？你不是从小就只和我好的吗？为什么现在却和别的女人在一起？你说要是别人我也就忍了，可他偏偏就是我最好的朋友，你们怎么能这样欺骗我？年纪轻轻的，真看不出来。男人长成这样，花心都难。大哥，停手，停手！太过分了，这个三五爷，你先起来。我不。嗯、你想怎么样都行。先起来吧。我饿了，我要吃 KFC。你穿着。行，你还在不看了，走走走。我不冷。是哪也得穿着。还是你想看我接着哭？你一直拿在手上，我还以为这衣服有多丑呢。这穿上不是还挺好看的吗？走
strange name, amazing shows. 爱情。